Sábado 5 de septiembre de 2020. Estimados amigos, tras la resolución del Tribunal Constitucional del día de ayer, rechazando la destitución del diputado comunista Gutiérrez, la impotencia de la sociedad frente a los abusos de la clase política se renueva con fuerza. Mientras nos preparamos para comprobar una vez más el arrogante empoderamiento de los políticos que de ello inevitablemente resultará. Junto a las celebraciones de los comunistas, la soberbia pertinaz de la izquierda radical se encargará de hacer el resto, exponiéndonos a que las provocaciones e inconstitucionalidades provenientes de diputados y senadores continúen afectando el normal desempeño de las instituciones republicanas, hoy alcanzando el límite de su vida útil. En tal sentido, es interesante recordar el grave y reciente llamado de atención al Congreso de parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual representan a los diputados que el Estado de Derecho se sustenta en el respeto a los pesos y contrapesos establecidos en la Constitución Política, pero con estricto respeto a las atribuciones de cada poder del Estado. Algo que no ocurre con la acusación en contra de la ministra que presidió la comisión que otorgó libertad condicional al asesino de la pequeña Ámbar, hoy en la mira de la Cámara. Con duras expresiones, el órgano rector del Poder Judicial exige a los diputados el respeto a la independencia de los jueces en sus fallos, rechazando su revisión por un órgano extraño y ajeno a la vía jurisdiccional, circunstancia que califica como totalmente reñida con el ordenamiento constitucional. Una clarísima advertencia que termina señalando que con su entrometimiento los diputados no están poniendo en riesgo solo el cargo de un juez en el ejercicio de su función exclusiva, sino que la vigencia del Estado de Derecho. Ello inevitablemente nos remonta al año 1973, cuando la Corte Suprema representó algo similar al gobierno de Salvador Allende lo cual sería ratificado posteriormente por la declaración de la Cámara de Diputados, situándolo entre ambas fuera de la ley. Lo que llama poderosamente la atención no es la contumacia de un mundo parlamentario que se ha acostumbrado a caminar por la cornisa de la legalidad, sino el silencio otorgante del gobierno y de la prensa, sin que hayamos escuchado algún comentario o detectado un interés acorde a la gravedad de la declaración de uno de los tres poderes del Estado. Que Piñera y su gobierno mantengan la cabeza enterrada como un avestruz, tratando de no enterarse de lo que les pueda complicar la vida, no nos sorprende, sabiendo que lo más probable es que coseche la amarga experiencia del coyote con la cabeza atrapada en la arena, y el correcaminos satisfaciendo sus impúdicos deseos. Pero la indiferencia de la prensa al desaprovechar un hito histórico como este no solo llama la atención, sino que nos confirma la pérdida de imparcialidad detectada en estos meses asiagos como también su nefasto involucramiento ideológico. Los chilenos en el intertanto vemos con preocupación que al contrario de lo que vimos en el 73, esta vez son dos y no uno los poderes del Estado que violan a cabalidad los principios constitucionales, dejándonos tan solo a un golpeado y complicado poder judicial como el último baluarte de la institucionalidad, algo que jamás hubiéramos pensado hace unos meses por diversas razones. Pero para mayor desgracia, la justicia que hasta ayer era patrimonio exclusivo de los jueces bajo la tuición jurisdiccional de la Corte Suprema, hoy presenta una debilidad también inesperada. El grado de autonomía esgrimido por el Ministerio Público y la reforma procesal penal, ambos basados en una mala copia de modelos ajenos a nuestra realidad, han dejado en manos de los fiscales una parte clave de la administración de justicia, como es el levantamiento y la presentación de las pruebas para los juicios penales, dependiendo de ellos hacerlo o no, y contando con una independencia de facto que impide, o al menos limita, en forma muy importante, las posibilidades de reclamo de los imputados o querellantes. Con ello, cuando un caso llega a manos del juez, la influencia del interés mostrado por el fiscal por la causa resulta ser determinante para la decisión del tribunal. Casos como el de los carabineros persiguiendo judicialmente a un fiscal por haber ocultado pruebas y manipulado testimonios en su contra constituyen probablemente la única excepción a la regla, demostrando el empoderamiento inusual que proporciona a las fiscalías el no contar con un control externo a su desempeño. En palabras simples, con las actuales atribuciones del Ministerio Público se ha segregado una parte de la Administración de Justicia, debilitando, si no amputando, 
un segmento importante del rol asignado por la Constitución a la Corte Suprema. Chile no puede darse el lujo de entregar este grado de libertad a un organismo que juega un papel tan relevante para la vida en democracia y que ha pasado a constituirse en los hechos en un ente independiente del poder del Estado del cual debiera formar parte. Una muestra más de la descomposición de nuestra institucionalidad, laboriosamente gestado en estos 30 años de partidismo desbocado. Así como tantos otros ejemplos del desmadre causado por nuestra clase política, tenemos el varias veces comentado convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pacto suscrito por Chile sin medir las consecuencias de las materias vilmente introducidas en su texto entre su aprobación y la firma. Considerando la posibilidad de denunciar el acuerdo hasta el 15 de septiembre de este año y no habiéndose escuchado nada al respecto de parte de un gobierno que recientemente ha soportado presiones indebidas en su nombre, un grupo de organizaciones gremiales ha enviado una carta a Piñera solicitándole formalmente abandonar las obligaciones contraídas, las cuales como sabemos han sido suscritas por apenas 22 países, casi todos de Latinoamérica y ninguno de los estados más desarrollados. La posibilidad de rectificar un compromiso que sobrepasa el ámbito del trabajo y se inmiscuye en materias propias de la soberanía interna de cada país representa una oportunidad para el gobierno, temiéndose sin embargo que prime la cobardía ante los organismos internacionales por sobre los intereses de Chile, algo que no sorprenderá a nadie frente a la creciente anarquía que convive con la pérdida de los valores patrios permanentes a manos de un gobierno que representa fielmente a la clase de políticos que, por desgracia, nos hemos dado en estos años. El rechazo en el plebiscito es el primer paso para conversar a desprendernos de ellos. Soy Patricio Quilot.